Oi, pessoal. Aqui é a Alexia. Bom, antes de começar, eu queria falar umas coisinhas aqui com vocês. Nós estamos preparando coisas muito bacanas para 2020. Então, a cada mês, nós teremos um challenge diferente. Ou seja, um desafio. Pelos 12 meses do ano que vem, nós vamos ter desafios sobre temas específicos que vão te ajudar a melhorar o seu inglês. Por exemplo, nós vamos ter challenges sobre phrasal verbs, sobre prepositions e como aprender gramática sem precisar usar livros didáticos. Vai ser muito legal, a gente está super animado com isso e queremos muito, muito, muito que você participe. Então, se você é sério com o seu inglês, você deve participar dos challenges. Para saber mais sobre esse e muitos outros assuntos, vá lá no inglesnecru.com. Ok, now on with the show. Oi pessoal, tô aqui para dar aquele recadinho diário e avisar que ainda dá tempo de aproveitar os 50% de desconto nos planos anuais do Cambly e do Cambly Kids. E gente, é aquela velha coisa, né? Daqui a um ano você vai ter desejado ter começado hoje. Então, vem pensar um pouquinho nisso, é um pouco, é um pouco filosófico, né? É um pouco nostálgico, mas ao mesmo tempo é aquele empurrãozinho que você precisa para se inscrever e aproveitar esse 50% de desconto. E lembrando que só os 100, não, os mil primeiros códigos <risos> que conseguirem colocar lá é que vão poder aproveitar. Então as mil primeiras pessoas de não códigos. Tá tudo errado. Kemble, perdão, mas estou fazendo aqui o meu melhor e eu acho que eu tô conseguindo passar para vocês o que é o mais importante, que é o 50% de desconto no Cambly e no Cambly Kids. E o nosso código é 50 no Icru para o adulto e 50 no Icru Kids para o Cambly Kids. Lembrando que o 50 é em numeral e Cambly se escreve C-A-M-B-L-Y. Então é isso, galera. Vamos embora, vamos aprender inglês, vamos, vamos esfor se esforçar, vamos dar, vamos dar aquela chance para falar, não é mesmo? Então vai lá e aproveita. Cambly.com, o aplicativo do Cambly. Now, on with the show. Hello, hello. Hey, guys, and welcome to another Ask Me Anything session. This is the part of the course where you ask questions. We try to give answers. I'm here with Alexia. Hello. Alexia. Hit me with the question of the day. What do we have? Okay, so Vanessa asked, I have a doubt. These words have different pronunciation and sounds because I don't see. So she says, two as a number two, mm -hmm. two as to you, mm -hmm. and two as me too. Right. I already correct her. Corrected her. Corrected her. Because you don't say, I have a doubt, you always say, I have a question. So, this is the directly translation from Portuguese and it's wrong. So, whenever you are not sure about something, you say, I have a question or yes. can I ask you something? Yes, great question, Vanessa. Actually, just yesterday, I was preparing a podcast episode to talk about how Brazilians tend to overuse the word doubt in many situations. But in this context, when you say, I have a doubt, eu tenho uma dúvida, you want to say, I have a question. Mm -hmm. So, good job, Alexia. Thank you. <laughs> and secondly, we are talking about the words two, two, and two. Mm -hmm. So, for example, I have two dogs. I am going to the supermarket. And, oh, you like ice cream too. Yeah. Right. So, one is spelled T-W-O, the other just T-O, and the other we write T-O-O. Double O, yeah. Right. So, these are what we call homophones, which are words in English that have different spellings, which means we write them differently, but they have the exact same pronunciation. Yes, and that's why we are always very confused about this kind of words, because we don't know how to pronounce it correctly. Yeah, yeah. So, for example, we had another student ask recently, what is the difference in the pronunciation of mach e v? Mm -hmm. 
Mm -hmm. C, C. C, C. Another example could be bear and bear. You have a big bear, an animal, a black bear. And you also have B-A-R-E, which is aguantar. So bear with us. Yeah. Right? Yeah. But it's always the same pronunciation. We recorded an entire episode of Inglés no Tuhaju about homophones. I don't remember the exact episode number, but Alexia will include it with the question in the course. <laughs> Does that sound good? Yes. Cool. So thank you for the question, Vanessa. Short and sweet answer. I hope that helps. And check out the podcast episode. Yes, I'll include here as well. Thanks a lot. We will talk to you all soon. Bye. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do nosso Inglês de Necro Rádio. Como sempre, vou pedir para você deixar sua review, deixar o seu e-mail no nosso site inglêsdenecro.com, ficar de olho nas novidades que a gente sempre manda, nossos recursos grátis, enfim, todas as novidades que a gente puder, a gente vai estar compartilhando com vocês, principalmente por e-mail. Então, é isso. Eu quis aqui dar esse recado. Como sempre, obrigada pelo suporte e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Bye!